নিজের গঠন এবং অঙ্কুরোদ্গম নিয়ে আশা করি তোমাদের সবার সামনে বইটি আছে প্রয়োজনে সেখান থেকে ছবিটা দেখে নিতে পারবে আর আমরাও এখানে তোমাদেরকে বেশ কিছু ছবি দেখাবো যেটা থেকে তুমি বুঝতে পারবে কেমন করে উদ্ভিদের অঙ্কুরোদ্গম হচ্ছে বীজের অঙ্কুরোদ্গম হচ্ছে তোমার বাসায় যদি ছোলা বীজ থেকে থাকে অথবা মুগ ডালের বীজ থেকে থাকে তাহলে তুমি খুব সহজেই এই পরীক্ষাটি নিজেই করতে পারো তুমি একটি পাত্রের মধ্যে তুলা অথবা টিস্যু পেপার সুন্দর করে বিছিয়ে মোটা করে বিছিয়ে নিয়ে একটু পানি দিবে পানি দিয়ে ভিজিয়ে ছোলাগুলো সুন্দর করে আট দশটার মতো হবে নিয়ে তুমি ভিজিয়ে রাখতে পারো ভিজিয়ে রাখার পরে বেশ কিছুদিন তিন চার দিন হলেই দেখতে পাবে যে ছোলা বীজের একেবারেই চোখা একটা অংশ আছে সুচালো অংশ সেই অংশটা থেকে ছোট্ট একটি মূল বের হয়েছে এবং সেখানে একটি ছোট্ট ছিদ্র আছে সেই ছিদ্রটির নাম হচ্ছে ডিম্বগ্রন্থ যেটাকে ইংরেজিতে মাইক্রোপাইল বলা হয় মাইক্রোপাইল বা ডিম্বো গ্রন্থ দেখতে পাচ্ছি সেটি ওই জায়গাটা থেকে মূল বের হয়ে আসছে এবং সেটি টিস্যু অথবা তুলার মধ্যে আটকে যাচ্ছে এবং সেখান থেকে পানি ভেতরে পরিবহন করে নিয়ে যাচ্ছে ছোলা বীজটিকে যদি আমরা খুব সাবধানে উপরের আবরণটি তুলে ফেলি তাহলে দেখতে পাব যেখানে সুচালো অংশটা ছিল সেখান থেকে মূল বের হয়েছে এবং ঠিক একই জায়গা থেকে উপরের দিকে আরও একটি অংশ বের হয়েছে যেটাকে আমরা এপিকটাই বা বীজ পত্রাধি কাণ্ড বলে থাকি সেখান থেকে কাণ্ডের সৃষ্টি হবে আর নিচে যেখান থেকে মূল সৃষ্টি হয়েছে সেই অংশটিকে বলা হচ্ছে বীজ পত্রাব কাণ্ড বা হাইপোকটাইল বলে থাকি অর্থাৎ এই দুটি অংশ হাইপোকটাইল এপিকটাইল সাথে হচ্ছে বীজ পত্র দুটি এবং ভ্রুণ সব মিলিয়েই কিন্তু অঙ্কুরোদ্গম ঘটে সেই ঘটনাটি কি অঙ্কুরোদ্গম বলে নিশ্চয়ই তোমরা যাবে এই অঙ্কুরোদ্গম সাধারণত তিন ভাবে হয়ে থাকে আমরা আমাদের আশেপাশে দুই রকমের অঙ্কুরোদ্গম সহসাই দেখতে পাই তোমরা খেয়াল করে দেখবে যে ছোলা বীজটি তোমাদেরকে বলা হয়েছে তোমাদেরকে বাসায় একটা বাটির মধ্যে নিয়ে প্র্যাকটিস করতে দেখতে পাবে যে ছোলার বীজটি কিন্তু নিচেই রয়ে গিয়েছে উদ্ভিদটা বাইরে বের হয়ে আসছে ঠিক আমাদের এই চিত্রের মতো অর্থাৎ এখানে যে ঘটনাটি ঘটে বীজপত্রটি মাটির সঙ্গেই রয়ে যায় পুরো কাণ্ডটি বাইরে বের হয়ে আসে এবং সেখান থেকে নতুন করে ডালপালা গজায় আরেক রকমের অঙ্কুরোদ্গম আছে যে ক্ষেত্রে বীজ পত্রটি সহই উদ্ভিদ বড় হয়ে আসে যেমন তেঁতুল বীজ অথবা মুগ ডাল তোমাকে বলেছিলাম যে বাসায় যদি মুগ ডাল থাকে সেটা দিয়েও প্র্যাকটিস করে তুমি ছোলা এবং মুগ ডালের পার্থক্যটা দেখতে পাবে ছোলার বীজটা মাটিতেই রয়ে যাবে মুগ ডাল দেখবে বীজ পত্রটি সহ গাছটি বড় হয়ে আসছে এই দুটার বড় পার্থক্য হচ্ছে এখানে তো যেটি বীজপত্র সহ উপরে উঠে আসছে সেই গাছটিকে বা সেই ধরনের অঙ্কুরোদ্গমকে আমরা বলছি মৃদভেদী অঙ্কুরোদ্গম অর্থাৎ মৃদ মাটিকে ভেদ করে সে উপরে উঠে আসছে এই মৃদভেদী এবং মৃদগত অঙ্কুরোদ্গম আমাদের আশেপাশে সব জায়গায় আমরা দেখতে পাই এটি ছাড়াও কিন্তু আরেকটি অঙ্কুরোদ্গম আছে তোমরা জানো কি না অনেকে নিশ্চয়ই জানো কারণ এখন তোমরা অনেকে অনেক কিছু জানো এবং সেই অঙ্কুরোদ্গমকে বলা হয় জরায়ু অঙ্কুরোদ্গম 
জরায়ুজ অঙ্কুরোদ্গমে ক্ষেত্রে উদ্ভিদ সাধারণত গাছে থাকতেই অঙ্কুরোদ্গম ঘটে অর্থাৎ যে ফল থাকে ফলের ভিতরে বীজ থাকে সেখান থেকে অঙ্কুরোদ্গম হয় এবং যখন মূলটি বড় হয়ে মূলের ভারে উদ্ভিদ মাটিতে পড়ে যায় সেখান থেকে নতুন গাছ গজায় তোমরা নিশ্চয়ই আমাদের সুন্দরবনকে চেনো সুন্দরবনের সুন্দরী গাছ কিন্তু এই ধরনের অঙ্কুরোদ্গম ঘটায় যেটাকে বলছি জরায়ুজ অঙ্কুরোদ্গম তোমরা ছবিতে নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ এটি হচ্ছে জরায়ুজ অঙ্কুরোদ্গমের একটি ছবি আমরা সুন্দরবনে গেলে সহসাই আমরা এই ছবিটি দেখতে পাই ছবি দেখতে পাচ্ছি 